Nion ons nie, Heere, nion ons nie, maar aan u naam kom die eer toe, want dit is u wat liefde en trouw bewijs. Gemeente genade en vrede vir u van God die Vader, Christus Jesus ons Heere, dier die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Die gemeente sint is dan 449 in die boek, strofe 1 en 4, en ook die sang 1, tot strofe 1 en 4, Alleluia, ons Joop die Heer, aan bid die Vader geef die Heer, toe rond van al wat lewe, ons roem in die barmatigheid, die wijsheid, maak die majesteit, ver door ons lof te lewe. Die sang 449, strofe 1 en 4, is ook die sang 1, tot strofe 1 en 4.
dat vloer, dat God om die jood opgewerkt het, sal in die gewet word. Met die hart vloer om, en ons word vry gespreek, en die mond belei ons, en ons word gereed. Laat ons dan die beleidnis van ons algemene christelike geloof doen, en laat elke van ons met die hart vir sol spreek. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Schepper van die Himmel en die Aarde, en in Jesus Christus, sy enige woorde Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Geest, geboorde is in die Maag Maria, wat geleid het om die Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het by die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy kan kom te oordeel, die wat nog lewe en die wat weer gesterf het. Ek glo in die Heilige Geest, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heilige, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen. Aangezien ons nou ons geloof verleid het, dat ons ons lewe aan die Heere wat toebuid met die sin van die sang 390 in die boek, stroke 2, 3 en 4, dit is ook die sang 131, stroke 2, 4 en 5. Want ek wil een geestelike gave aan julle oordra, 
om jullie te versterken. Ik bedoel dat, als ik bij jullie is, ons die mijn paas geloof bemoedigd kan worden. Ik die jullie ze en jullie die mijn broers. Ik wil jullie moet weten dat, hoewel ik tot nog toe veranderen is, ik mij dikwijls voor van jullie om jullie te bezoeken, om ook bij jullie, net zoals bij de andere heide nazi's, mensen van Christus te wenen. Ik sta onder een verplichting die in Grieken en niet Grieken, die er ontwikkeld is en ongeleerd is. En vandaar mijn begeerte om ook aan jullie en de Rome die je van Gerie te verkondigen. Het schaam mij niet hoe je van Gerie. Want het is een kracht van God tot de reden van elke wat groeit. In de eerste plek die doet, maar ook die niet doet. En die je van Gerie komt juist tot op een waar dat God mensen van een zonde vrij spreekt. Enkel en alleen omdat hulle geloo. Dit is soos daar een skrybestand. Elke wat door God vry gespreek is omdat hy geloo, sal leven. Hier eindig ons skriflesing. Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat hy die mond van God kom. Kom ons bid sal. Almachtige God en Himmelse Vader, Heere, jy is die skepper van hemel en aarde. Jy is die ewige, die trouwe, die onveranderlijke God. Ja, Heer, jy is die skepper, wat ons as mense gemaakt het, as die kroon van die skepper. Heere, en van die begin af, maak jy met hier die mens bemoeienis. As ons eerlijk is, Heere, sal ons herken, dat ons sondags is, dat ons nietig is, dat ons strykel en val. Hoeveel keer is dit nie, dat ons die diep te leer stel nie? Maar nogtans in die groot genade, kyk jy na ons. Rik jy ons elke keer weer terug na jy toe. Ons dank jy, Heere, dat jy ons in genade raak sien. En ons wil bid dat hier waar ons as gemeente by mekaar is, dat jy woord vir ons sal oopmaak. Wil jy dier die woord op ons harte spreek? Ek gee ook, Heere, dat ons nie net sal hoor nie, maar ook ons levens volgens die woord sal inre. Daarom bid ons, Heere, spreek dan, want die kinders luister. Dit bid ons in Christus naam. Amen. Gemeente voor die vredeging, sing ons in die liedboek, gesang 157, die eerste en die tweede stukke, dit is die oude gesang 314, strofe 1 en 3, en die liedboek gesang 157, strofe 1 en 2, is die oude gesang 314, strofe 1 en 3. Heere Jezus, ons is saam hier op die bevel vergade, waar ons harte in die naam dankbaar tot die Vader nade, oor die dank en sweet gebede, Heer van die gemeente lere. In die liedboek gesang 157, is die oude gesang 314. dan sien ons dat daar een paar sake is waarin hulle met mekaar oor eens het. 
Aan die ene kant is daar ergens iemand wat hier die godsdienst gestig het. Daar is een stel reels wat die volgelinge moet nakom. Daar is beloftes wat aan die volgelinge gemaakt word. En ten laatste staan die menselijke lewe redelijk centraal. Een van die sterke kenmerke van die wereldse godsdienste is dat elke onschijnlijke reden aan zijn volgelingen verkondig. Die moslims, boeddhisten, hindoes, zelfs die voorvader en bidders. En dan allemaal is die mens in zijn optreden uiterst belangrijk. Die mens kan hier zijn optreden zijn reden bewerkstellig. Die mens kan hier zijn optreden en gunst kom bij hier die af. Die groot verschil tussen die protestantse christendom en die andere godsdienste is die manier waarop ons gereed word en ons verstaan van een ware God. Voor ons is het vanzelfsprekend dat die Heere God uit liefde tegen ons sy kinders optreed, dat ons nie nodig het om iets voor God te verdien. By bijna al die andere godsdienste gaan dit oor prestatie. Een mens wat kan en moet sy gins voor die goede verdien. Daar is nie sprake van een genadige God. Daar is eerder sprake van een bespultierige God. Broers en sisters, die rede waarom die verskillende afgodsdienste so ernstig is oor prestatie, is omdat hulle die punt van sonde mis. Omdat hulle sonde nie verstaan. En die meeste ander godsdienste het hulle baie positieve beeld van die mens. Die mens is in homself goed en raak. Die sonde is maar iets wat hy ergens tegen die wil van afgod gedoen het, maar met boete toedoening weer kan herstel. Hulle verstaan nie dat die mens in sy weese sondaar is. Apostel Paulus beskryf het vir ons as hy sê, dis die goeie wat ons wil doen, maar die slechte wat ons wel doen. Die mens is in sy weese sondaar. As ons eerlik is, dan moet ons vir oogend toegeer dat die kerk in ons christelike geloof nie so onskuldig is. Ja, binnen die christendom van die middelkloor het daar ook soort gelijke reels gegaan. Die Rooms-Katholieke kerk het geleer dat die gelovige self hulle saligheid kon verdien. En die Rooms-Katholieke kerk het drie verskillende middelen gehad wat hulle aan hier die gelovige spoor gehou het om vrij gespreek te kan hoog. Die eerste was die wet van die goeie werke. Die tweede is om te glo wat die kerk glo, die derde is om te doen wat die kerk vir ons sê. Die wet van die goeie werke sê dat die mens gereed kan word, indien jy genoeg goeie werke tydens jou lewe hier op aarde gedoen het, om die sondige werke te oorskaan. En het is nie verstaan dat dit wat in die mens uitkom uit sy sondige natuur is. En daarom het hulle gedink dat die goeie werke jou sondige werke kan uitkansen. En het geweldig klink gele op Christus' goeie voordeel wat hy gestel het, op sy sagmoedigheid en sy leidsam, en hy het mense aangemoedig om toch net ook so te lewe. Die gevolg daarvan, er al geweldig baie ongerechtigheid in die herde was, want die gewone mens op straal het nie opgekomen. Die tweede reel verredig is om te glo wat die kerk glo. En hier het hulle die geloofiges forseer om alles te glo wat die kerkelike ambtenare van daar die tyd vir hulle voorgesê. En omdat die gewone lidmaat nie een bybel in sy hand gehad het nie, het hy nie maatstaf gehad. Die gewone lidmaat kon nie dit wat die kerkelike ambtenare sê meet aan die woord van God. Die kerk het geleer dat al die uitsprake van die paus gelijk is, die selfde gesak het as die van die bybel. Alles wat die pausa uitgedink het, moes die mense glo, so dat hulle gered kan word. Die herde reel waar volgens die mense gered kon word, is om te maak soos wat die kerk vir hulle voorskoon. Dit het daarop neergekom, dat die geloofig is sy kanse verbeter om gered te word, so lang as wat hy gehoorsam is aan die kerk, so lang as wat hy doen wat die kerk vir ons sê. Jy mag nie die kerk bevraag doen. Dit is bijvoorbeeld waar die kruistokte, die brief, die aflaatstelsel en verplichte bijdraas vir mooi kathedrale vandaan gekom. Een ander gebruik wat ook hierby hoort, is die gebruik van die kastijne. Dit wil sê waar die mense geleer het om jouself te pijnig om so doende jou eie berouw oor jou sonde 
verwijs. Maar de liederse tijd het is so ver gevorder dat die mense hulle redding met geld moet afkoop. Dit het beteken dat die mens in een bepaalde bedrag sy sondes kon loskoop. Dat jy geliefde Cecilia uit die vaaggevuur kon vrykoop. Dit het beteken dat die gebruik van die mis en die biegstelsel veroorzaak het dat die mense sondes om in die Hoe nie broers en sisters? Waar is daar sprake van die genade van God? Waar is die genade wat alleen by die almachtige God weer is? Lieter weet ons het as een katholiek groot geword, hy daad een priester geword, en hy het al die opdrachte van die kerk getrouw nagekom. Maar ongeacht hoe hard hy probeer het, het het nie gewerk nie, want die mens bly skuldig en sondag voor God. En dan sien ons dat Maarten Lieter hier die tekstgedeelte ontdek, Romeine 1 vers 16 en 17 Die rechtvaardige sal uit die geloof neem. Dit gaan nie oor menselijke prestatie. Dit gaan uiteindelik oor die vergifnis van Jesus Christus. Wanneer die gelovige snaam self kyk aan die hand van die wet van God, dier die oor van die profete, dan kan hy slechts as een sondag vir God staan. Dit beteken ons gedien die verdoemenis van die hel. Ons is dit nie waard om vir God te verskyn nie, want ons is die sonde weer terug. Die wet nie wees juist dat ons altyd sondig en skuldig vir God staan. En wanneer ons teruggaan in die geschiedenis, is dit juist hier die saak waarmee nie te so worst is. Nie te wat vraag maar waar vind ek een genade vir God? En dan die troos wat hy in die evangelie vind, is dat ons juist genade vind omdat Christus vir ons gestaan. Dit is juist wat Lieter in sy soeke ontdek. Dat die mens nie gerechtvaardig word uit homself nie. Dat die mens nie sy eie redding bewaard nie. As daar redding is, dan moet dit van iemand anders doen. En die mens krij hier die redding, iemand anders sy gerechtigheid, namelijk Jesus Christus. Ons ontvang vrijspraak, omdat Christus in ons kreeg gestaan. Ons protestantse christendom werk nie anders as die andere godsdienst. Ons geloof dat die gelovige mens ontvang iets wat hy nie kan verdien. Dit is Christus wat die skuld van die sonde val op hom neem. Dit is Christus wat namens die sonde haar mens sterf aan die kruis en die dood oorwin. Dit is dus Christus die gerechtigheid wat aan die mens toegedeel het. Dis Christus wat kom en die verhouding tis om God en mens kom herstel. Die gelovige is nooit in ons self rechtvaardig, maar alleen die gerechtigheid wat God aan die toereen is. Het is God self wat die gelovige mens rechtvaardig maak, om nou as een begenadigde sondag vir God te kan staan. Broers en sisters, ons het voorrecht om volgende week hier aan die tafel van die Heere te kom aansê. Verochend is ons voorbereidingsdienst. En in hierdie week wat voorlee, moet ons ook self onderzoek gaan doen. Ons moet kyk na ons eie levens, en ons moet ons self gaan meet aan die beginsels van ons christelijke geloof. Ons moet baie fijn onderzoek gaan doen, om vast te stel of ons hier aan die tafel mag om ons. Ons moet moeite doen, om te versoeken dat ons dan ook met die rechte ingesteldheid aan die tafel van die Heere aans is. En wanneer die mens self onderzoek doen, is het nodig dat ons die volle omvang van die boodskap van die evangelie in gedag trouw. Want wanneer ons as mense na ons self kyk, dan sien ons sonde. Ons sien een nietige gebroke mens wat struikel en val. Een wat niks het om vir God aan te bied. Maar genadiglik hoor ons ook in die evangelie van Christus. Christus wat intree en in ons plek die straf vir ons sonde kon dra. Hy wat in ons plek aan die kruis kon sterk en die dood oorwin. Dan hoor ons aan hier die nachtmaalstafel Christus roepste. Kom begenadig die sonde. Kom en word versterk in die geloof. Kom en word versterk vir die pad wat vir jou voorlee. Neem jou kruis op en volg my. 
as een gelovige broers en zusters, kan ons nie hier die roepstem van God ignoreer. Ja, die wereldse godsdienste mag baie maak van die mens. Hoe wonderlik hy is, allerlei voorschriften hee wat van syst tot redding leid. Die feit is, dat daar in die mens vir jou geen redding is. Dit is alleen God wat dier sy groot genade in Jesus Christus ons kon roep. Dit is daar die roepstem wat ons roep om vier die nachtmaal in die geloof saam met Christus. Amen. Kom ons bid saam. Onze Vader wat in die hemel is, Heere, dier die woord roep jy ons tot gehoorzaamheid. Een leven wat daarin gekenmerk word, dat ons nabij aan jy leef. Ja, Heere, jy is die trouwe, die ewige, die almachtige. Ons hoor vir oogend van een maarde liederse strieveling. Waar vind hy genade vir God? O dan, ons vind dit in Jesus Christus. Jy wat vir die wereld so lief is, dat jy enigste sien gestuur het, so dat elke wat om die kloe, die ewige lewe kan doen. Ons dank jy vir soveel genade. Ons dank jy, Heere, dat jy dier die geest in ons harte werk, so dat ons as sondag, ons voor kinders van die almachtige God kan doen. Ons wil bid, Heere, dat jy ons sal leid dier die woord en die geest, dat ons in hier die week wat voorleid, ons self sal gaan ondersoek, dat ons ons kruis sal opneem, en met ons hele lewe, Christus alleen sal vol. Ons bid, Heere, dat jy in die groot genade al ons sonde sal vergewe, dat jy Christus' gerechtigheid ook aan ons sal verdeel. En ons dank jy, Heere, dat ons elke dag van ons levens uit jy hand uit kan leer. Ons bid vanmorgen vir hier die gemeente, bid vir elke middag. Het elkeen geroep vir die behoort aan u. Ek en elkeen so omstandig hier. U weet, Heere, waar haar siekte is, waar haar nood is, waar haar bekommer is. In die elkeen toevouw in die liefde en die genade en hulle versorg met alles wat nodig is. Heere, maar ons bid ook vanmorgen vir die kerk van alle eeuwe. Die kerk waar die groot verantwoordelikheid het om die evangelie uit te draal tot aan die uithoeken van die aarde. Wil jy ons in die geloof staande? Wil jy vir ons die moed van oortuiging gee om te praat, wanneer dit nodig is? Gee, Heere, dat ons nie sal struikel en val nie. Ons dank jy, Heere, vir die voorrecht van die reen. Ons dank jy dat ons kan beleef hoe jy vir mens en die so. Maar ons bid ook vir elke Heere, wat reen of broer nodig is. Ons wil bid dat jy in die groot genade ook daar jy hand sal opmaak en sal sal. Trouwe Vader, ons dank jy dat ons die kinders kan wees. Ons dank jy vir die liefde en die genade in ons lewens. En ons bid, Heere, dat ons volgende week met rechte en gesteldheid hier aan die tafel sal kom aansig doen. Ek bid ons alles in die naam van Jesus, ons Heere. Amen. Met ons sing ten slotte in die liedboek, gesang 478, die eerste en die tweede skrifte, dis die oud gesang 333, in die liedboek gesang 478, en die salenboek gesang 333. Vaste fondamente het God sy kerk gebouw, apostels en profete het ons so toevertrouw, die koning van die hemel herskep die woord en gees, verloren is op aarde, dat hol sy volk kan wees. Hy roep uit alle volke, een volk vir hom te saam, een in geloof en werke, een in sy hou genaam. Hy gee die brood en beker, hy gee die hou geloof, om hulle te verseken, ek het jou die hier gespoor. Gesang 478, die eerste en die tweede strofe, is die oud gesang 333, die eerste en die tweede strofe.
Heere en gaan in vrede. Die Heere sal die see en die beskerm. Die Heere sal tot die redding verskyn en die genare fees. Die Heere sal die gebede verhoor en aan die sy vrede gee. Amen.